வணக்கம் கே பகவதி ஹோபல் என்டர்பிரைஸ் வந்து மீண்டும் முன்னூறுக்கு இன்னொரு முறை ஒரு மூலிகை பற்றி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆகாச கருடு ஓகே இது வந்து இலை இதோட ஆகாச கருடோட மூலிகை இலை வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து இந்த மண்ணை தோண்டி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதோடய ரூட் பாருங்கள் இதோடய ரூட் எங்கே இருக்குது ஓகே நீங்கள் இந்த மண்ணை தோண்டி இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா கீழே வந்து கிழங்கு இருக்கும் நல்லா எவ்வளோ பெரிய ஒரு கை அளவுக்கு கிழங்கு வந்து பெருசாகவே போகும் இதோட பெருசாகவும் இருக்கும் அந்த கிழங்கு இதுதான் அதோடய ரூட்டு அதோட வேறு இப்படி போகும் இதோட இடைங்க வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த கிழங்கு இது வந்து ஒரு அற்புதம் அற்புதமான ஒரு மூலிகை இந்த மூலிகை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம மூலாதார சக்கரத்துக்கு சமம் ரூட் சக்கரம் சரிங்களா ஸோ இந்த செடியை பற்றி என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த இலையெல்லாம் இருக்குல்ல இந்த இலையை வந்து நீங்கள் எடுத்து பச்சை இலையை அப்படியே பொடி பண்ணி கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளோடு வந்து ஸ்கின் டீ அதை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் தோல் வியாதி சம்மந்தப்பட்ட பரிச்சை நீங்கள் வந்து தீரும் இதை அந்த அப்ளை பண்ணலாம் அப்படியே ஃப்ரெஷ் லீஃபை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் இதை வந்து ஆகா சகருடன் அப்புறம் இதோடய கிழங்கு வந்து பெருசாக ஆன கையோடு நீங்கள் வந்து வாசலில் வந்து இதை கட்டலாம் வாசலில் வந்து நல்லா கயிறு போட்டு வாசல் முன்னு வாசலில் சில பேர் முன்ன பூசணி காலத்தை தான் தொங்கிடுவாங்க பட் ஆகாச கருடனை பற்றி ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது இந்த ஆகாச கருடனை வந்து நீங்கள் வாசலில் வந்து கட்டி கண் டிஸ்திக்கு இந்த ஆகாச கருடனை வந்து வாசலில் முன்புறம் கட்டுவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த ஆகாச கருடன் இந்த கிழங்கும் வந்து பொடியாக வெட்டி காய வச்சு பொடி பண்ணி அது வந்து பவுடராக்கி அஸ்மா உள்ள நோய் அப்படின்னு சொல்லி கூட குணப்படுத்துவாங்க அதுவும் காலையும் மாலையிலையும் அந்த பொடியை வந்து பாலில் கலந்து காலையிலும் மாலையும் சாப்பிடலாம் சரிங்களா இதுதான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு அகச கருடனை பற்றி விளக்கம் சாதாரணமாக இது வந்து இந்த இந்த மூலிகை செடிங்களை நீங்கள் வாசல் வீட்டு என்ட்ரன்ஸ் இல்லை ஆஃபீஸில் கூட நீங்கள் வந்து இந்த அகச கருடனை வந்து நீங்கள் நட்டி வைக்கலாம் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்மளுக்கு பண கஷ்டம் வந்து வராது பணம் வந்து தங்கிக்கிட்டே தங்கும் பண கஷ்டம் தீரும் வாசலில் இருக்கும் போது ஸோ அது வந்து அந்தந்த டைரெக்ஷன் பொறுத்து சொல்லுவாங்க அந்த அது சவுத் சவுத் வெஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட் இந்த எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா இது ஃபங்ஷோய் அந்த மாதிரி ஃபங்ஷோய் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இல்லை சா வாஸ்து படித்தவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க எந்த மாதிரி பகுதியில் வந்து இங்கே வைக்கலாம் இப்போ கூட நீங்கள் இன்டர்நெட்டை கூட இந்த மாதிரிலாம் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த செடிங்க வந்து நம்ம எந்த பக்கம் வைக்கலாம் அப்படின்னு